திராவிடர் நேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறாரு என்ற பெருந்தன்மையோடு நேரடியாக வந்து நன்றி சொன்னத உறுதியாக சொல்லுது என்னுடைய வாழ்நாளில் நிச்சயமாக தான் அதை மறக்கவே மாட்டேன் தெரிவித்துக் கொள்ள அதே நேரத்தில் ஒரு உறுதி என்றைக்கும் சொல்லுகிறோம் உங்களுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு இங்க நேற்றிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் நான் உறுதியோடு சொல்ல விரும்புவது திராவிட நேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் தலைவர் கலைஞர்கள் எப்படி உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தாரோ அதே வழி நின்று தொடர்ந்து நாங்கள் என்றைக்கும் துணை நிற்போம் என்பதை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவ நல்லடக்கத்தின் சார்பில் இனிகோருடைய சிறிய முயற்சியோடு இந்த சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் திருவிழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுகிறேன் என்பதை விட உங்களை வாழ்த்துக்களை நான் பெற வந்திருக்கிறேன் அதுதான் உண்மை இந்த வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கக்கூடிய இனிகோ இருதராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பில் திராவிட நேற்ற கழகத்தின் சார்பில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அழைப்பு பார்க்கலாம் விளம்பரத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் கிறிஸ்துமஸ் விழா என்றுதான் போடுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த விழா கிறிஸ்துமஸ் சமத்துவ விழா சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்தியா என்பது பல்வேறு மதத்தவர்கள் வாழ்கிற நாடாக அமைந்திருக்கிறது வேறு மதத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் ஒற்றுமையாக இந்தியாவை பொறுத்தவரை சமத்துவ சமுதாயமாக நாம் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அன்பு என்பது ஒரு மனிதன் தன் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றுதான் மதங்கள் போதிக்கின்றன மதிப்பீடுகளை நாம் வரிசைப்படுத்தி பார்த்தால் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை இரக்கம் நீதி தியாகம் பகிர்தல் ஆகியவற்றை நம்ம சொல்லிட முடியும் மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் என்பதுதான் சமத்துவம் யாரையும் வேற்றுமையில் பார்க்காதே என்பதுதான் சகோதரத்துவம் அனைவருடன் சேர்ந்து வாழ என்பதுதான் ஒற்றுமை ஏழைகள் மீது கருணை காட்டு என்பதுதான் இரக்கம் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடு என்பதுதான் நீதி மற்றவர்களுக்காக வாதாடு என்பதுதான் தியாகம் உன்னிடம் இருப்பத இல்லாதவருக்கு கொடு என்பதுதான் பகிர்ந்தல் இதைத்தான் கிறிஸ்துவம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை இரக்கம் நீதி தியாகம் பகிர்ந்தல் ஆகிய உன்னதமான இந்த உணங்கள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருந்தால் அதுதான் சமத்துவ நாடாக அமைந்திட முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த சமத்துவத்துக்கு சகோதரத்துவத்துக்கு நம்முடைய ஒற்றுமைக்கு குத்தகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் நாட்டில் இப்பொழுது அதிகமாக நடக்க தொடங்கியிருக்க மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் என்று சொல்வதே சமூக குற்றமாக இப்பொழுது பார்க்கப்படுகிறது அனைவரும் சகோதரராக இருங்கள் என்று சொல்வதையே வித்தியாசமாக பார்க்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அநீதிக்கு எதிராக கொலைப்படுப்பதே தேச துரோகமாக பார்க்கப்படுகிறது மதம் பார்த்து இறக்கப்படும் என்று சொல்வதுதான் தேசபக்தி என்று 
இந்தியா இதுவரை கட்டி காத்து வந்த அனைத்து நெறிமுறைகளையும் காலிலே போட்டு விதித்து விட்டு மிக மோசமான இந்தியாவை உருவாக்க நினைக்கிறார்கள் அதனால்தான் இன்றைக்கு நாடு பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வர எரிகிறது என்று சொன்னால் பிஜேபிக்கும் பிஜேபி எதிர்கட்சிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய போராட்டமானது இல்ல இது பிஜேபிக்கும் பிஜேபி எதிர்கட்சிகளுக்கு நடைபெறுகிற போராட்டம் அல்ல இது சமத்துவத்திற்கும் சமத்துவ சகோதரத்துவத்துக்கும் நடக்கிற போராட்டம் என்பதை நீங்க வளர்ந்து விடக்கூடாது சகோதரத்துவத்தை சகோதரத்தை எழுப்பவர்களுக்கு போராட்டம் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் நடக்கக்கூடிய போராட்டம் இந்த போராட்டம் மக்களை பற்றி பேசி என்பதுதான் தேசபக்தி பேசாத என்பது தேசபக்தி அல்ல பொருளாதாரத்தை வளர்த்து காட்டுங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் விவசாயத்தை செழிக்க வைங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தாருங்கள் என்று நாம் முழங்குகிறோம் புதிய திட்டங்கள் வரட்டும் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு அதை பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள் குறிப்படியாக எந்த திட்டத்தையாவது இதுவரை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்களா ஒன்றுதான் கேட்கல இதே மதுரையில் நாலு வருஷம் ஆச்சு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உருவாக்கப்படும் என்று சொல்லி நாலு வருஷம் ஆச்சு கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு இந்தியாவுடைய பிரதமர் மோடி அவர்களே வந்து நேரடியாக வந்து அடிக்கல் நாட்டி விட்டு போயிருக்கிறார் என்ன நடந்திருக்கிறது வரையில் அது பற்றி கவலைப்படக்கூடிய ஆட்சி ஒன்றுக்கு மத்தியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதா அதை பற்றி கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி மாநிலத்தில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறதா இல்லைங்க குடியுரிமை சட்டம் என்பதே உன்னதமான சட்டம் அது குடியுரிமை சட்டம்னா அது உன்னதமான சட்டம் தான் ஒரு நாட்டில் வாழ முடியாமல் அகதிகளாக வரக்கூடியவர்களுக்கு வாழ்வு தரக்கூடிய உன்னதமான சட்டம் அது இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த குடியுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த சட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி ஒரு திருத்தத்தை செய்திருக்கிறது என்ன திருத்தம் அனைவருக்கும் குடியுரிமை என்று சொல்லி இருந்தால் அதை நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளே பாராட்டு தெரிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்து நன்றி சொல்லி தீர்மானமே போட்டிருக்கலாம் அனைவருக்கும் இந்த சட்டம் பொருத்தம் என்று சொன்னார் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சிறுபான்மையில இஸ்லாமியர புறக்கணிக்கக்கூடிய வகையில சட்டத்தை கொண்டு வந்து இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு நாம் அதை எதிர்த்து பலர் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மனத்தால் மக்களை பிளவுபடுத்தி பார்த்தால் இந்த சட்டத்தை நாம் எதிர்க்காமல் இருக்க முடியுமா சொன்னார்கள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த அகதிகள் எல்லாம் வரலாம் என்று சொன்னால் அதை இஸ்லாமியர்கள் எதற்காக புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் பாகிஸ்தான் வங்கதேசத்திலிருந்து ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமியர்கள் நீங்களாக மற்ற மதத்தவர்கள் வரலாம் என்று சொன்னால் அண்டை நாடான இலங்கையை மட்டும் சேர்க்காதது என்ன காரணம் இதுதான் ஈழத்தமிழருக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் துரோகம் அதனால்தான் இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை தமிழர்கள் அனைவரும் நாம் எதிர்த்தாக வேண்டும் இனத்தால் தமிழர்களை பிரிப்பது எப்படி நல்ல சட்டமாக அமைந்துவிட முடியும் மத்திய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் சிறுபான்மையினருக்கு ஈழ தமிழருக்கு செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம் இரட்டை துரோகம் வைத்தது அதனால்தான் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நாம் எதிர்த்திருக்கிறோம் மக்களவையில் இன்றைக்கு பிஜேபி பெரும்பான்மையாக இருக்கலாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றிருக்கலாம் அதனால் உடனடியாக சட்டத்தை அங்கே நீங்க நிறைவேற்றியிருக்கலாம் ஆனால் மாநிலங்களவையில் அந்த பெரும்பான்மை உண்டா கிடையாது ஆனால் மாநிலங்களவை என்ன நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி பொறுப்பினர் இருக்கக்கூடிய அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பதினோரு பேர் அந்த அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பாமக ஒரு மாநிலங்களில் உறுப்பினர் ஆக பன்னெண்டு பேர் வாக்களித்து அதை வெற்றி பெற வைத்தார்கள் ஆக இதை பத்திரிகையாளர்கள் டெல்லிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இடத்துல பார்த்து கேள்வி கேட்டார்கள் 
உங்களுடைய நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் வாக்களிப்பு இருக்கிறாங்களே அதனாலதானே இது வெற்றி பெற்றுச்சு அதனாலதானே இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு ஏன் அதை வெற்றி பெற வச்சீங்க என்று கேள்வி கேட்டவர் என்ன சொன்னார் அது எங்க கொள்கை அதனால வெற்றி பெற வச்சோம் மக்கள் போராடுறாங்க அது மக்களுடைய கொள்கை போராடட்டும் இது முதலமைச்சர் சுபத்திர விளக்கம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு ஆக தமிழருக்கு சீர்திருக்கக்கூடிய துரோகம் சாதாரண துரோகம் அல்ல கடைத்தடுத்த துரோகம் ஒரு பச்சை துரோகம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிச்சயமாக அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்பதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன சொல்லுகிறார் கூட்டணி தர்மம் என்று சொல்லுகிறார் கூட்டணி தர்மம்னா கால போய் விடுங்க வேண்டாம் இருக்கல அதை யாரும் நாங்கள் தடுக்கல மாநிலங்களவையில எங்களுடைய கழக உறுப்பினர் திருச்சி சிவா அவர்கள் இந்த மசோதாவை மசோதாவை அறிமுகப்படுத்திய நேரத்தில் இரண்டு திருத்தங்களை கொடுத்தாரா ஒன்று இஸ்லாமியர்களை இணைக்கணும் இரண்டாவது இலங்கை நாட்டை இணைக்கணும் இணைக்கப்பட்டுச்சா வாக்கெடுப்பு நடந்து தோற்று போனது அதுதான் உண்மை ஆக இதைத்தான் இன்றைக்கு தோஷம் என்று சொல்லுகிறோம் இவர்கள் செய்வது இன்னர் என்று தெரியாமல் செய்கிறார்கள் போயிருக்கிறார் மலேசியாவுடைய தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய கோலாலம்பூரில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கிறார் அந்த நிகழ்ச்சிகளை பேசுகிறார் பேசுகிற போது சொல்கிறார் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அந்த மதச்சார்பற்ற இந்தியாவில இஸ்லாமியர்களுடைய குடியுரிமையை பறிக்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பது ரொம்ப வேதனைக்குரிய